എക്സാം സ്പാർക്കിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ നോട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജീവകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി വൈറ്റമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവകങ്ങളെ പൊതുവെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവയെന്നും ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയെന്നും അതിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വൈറ്റമിനുകളായ എ ഡി ഇ കെ എന്നിവ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അത് പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റമിനുകളാണ് ബിയും സിയും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ബി എന്നാൽ ബി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ബി കോംപ്ലക്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് വൈറ്റമിനുകളുടെ കൂട്ടമാണെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബി കോംപ്ലക്സ് വൈറ്റമിനുകളുടെ എണ്ണം എട്ടെണ്ണം അവ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ബി സെവൻ ബി നയൻ ബി ട്വൽവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോ ആൾക്കാരെ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി വൺ വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിനെ കുറിച്ച് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ രാസനാമമാണ് തയാമിൻ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ രാസനാമം തയാമിൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിശേഷണമാണ് ആൻറ്റിബെറിബെറി വൈറ്റമിൻ എന്താണ് ആൻറ്റിബെറിബെറി വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ആണ് ഈ വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്രോതസ്സാണ് അരിയുടെ തവിട് അരിയുടെ തവിടിൽ ധാരാളമായി വൈറ്റമിൻ ബി വൺ കാണപ്പെടുന്നു ഇനി വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മമാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യകത്തെ ഊർജമാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുക അപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യകം എന്ന് പറയുന്ന പോഷക ഘടകത്തെ ഊർജമാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ഈ വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പ്രധാന രോഗമാണ് ബെറി ബെറി ഏതാണ് ബെറി ബെറി മറ്റൊരു രോഗമാണ് കൊർസക്കോഫ് സിൻഡ്രം എന്താണ് കൊർസക്കോഫ് സിൻഡ്രം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബെറി ബെറിയാണ് കൂട്ടത്തിൽ കൊർസക്കോഫ് സിൻഡ്രം കൂടി പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ബി വണ്ണിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ബെറിബെറി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രോഗം കൊർസക്കോഫ് സിൻഡ്രം ബെറിബെറി എന്ന പദം ശ്രീലങ്കയുടെ സിംഹള ഭാഷയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് അപ്പൊ ബെറിബെറി എന്ന പദം സിംഹളീസ് ഭാഷയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഐകോണ്ട് ഐകോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഐകോണ്ട് ഐകോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വീക്ക് എന്ന അർത്ഥം വരുന്നതാണ് ഏത് ബെറിബെറി ഏത് ഭാഷയിലെയാണത് സിംഹളീസ് ഭാഷയിലെയാണ് ബെറിബെറി പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് ഓർത്തിരിക്കണം ബെറിബെറി പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നാടി വ്യവസ്ഥയെ പ്രധാനമായും നാടി വ്യവസ്ഥയെ പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ബെറിബെറി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബി വണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ബി വണ്ണിന്റെ രാസനാമമാണ് തയാമിൻ ആൻറ്റി ബെറിബെറി വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബി വൺ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്രോതസ്സാണ് അരിയുടെ തവിട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രോഗം പ്രധാന രോഗം ബെറിബെറി ബെറിബെറി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ ക്യാൻ ഐകോണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം വീക്ക് എന്നും അർത്ഥം പറയാം അതുപോലെ ഇതിനെ തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു രോഗമാണ് കൊർസക്കോഫ് സിൻഡ്രം പിന്നെ ബെറിബെറി എന്ന് പറയുന്ന പദം ഏത് ഭാഷയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിംഹളീസ് ഭാഷയാണ് ബെറിബെറി എന്തിനെ ബാധിക്കുന്നു നാടി വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു അടുത്ത വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ടു വൈറ്റമിൻ ബി ടുവിൻ്റെ രാസനാമമാണ് റൈബോഫ്ലാവിൻ എന്താണ് റൈബോഫ്ലാവിൻ ഇതിൻ്റെ പഴയ പേര് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ടുവിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് വൈറ്റമിൻ ജി എന്താണ് വൈറ്റമിൻ ജി അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈറ്റമിൻ ബി ടു ആണ് അതിൻ്റെ രാസനാമമായിരുന്നു റൈബോഫ്ലാവിൻ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ആണ് പാൽ കറന്ന ഉടനെ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണം പശുവിൻ്റെ പാൽ കറന്ന ഉടനെ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത
പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗം ഗ്ലോസൈറ്റിസ് എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗമാണ് തൊക്കിന്റെ വിണ്ടുകീറൽ ബിറ്റുവിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബിറ്റുവിന്റെ രാസനാമ റൈബോഫ്ലാവിൻ പഴയ പേര് വൈറ്റമിൻ ജി ഇതിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന രോഗം ഗ്ലോസൈറ്റിസ് പാൽ കടന്ന ഉടനെ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണം ബി ടു പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വായ് നാവ് ചുണ്ട് എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണം അടുത്ത വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീയുടെ രാസനാമമാണ് നിയാസിൻ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് എന്താണ് നിയാസിൻ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് എന്ന രാസനാമമുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പെല്ലഗ്ര ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ആണ് അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പെല്ലഗ്ര തൊക്ക് പരുക്കനാകുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീയുടെ അഭാവം മൂലമാണ് ഓർത്തിരിക്കണം തൊക്ക് പരുക്കനാകാൻ കാരണം വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീയുടെ അഭാവമാണ് ബി ത്രീയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പെല്ലഗ്ര ഇതിന്റെ രാസനാമമാണ് നിയാസിൻ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് അടുത്ത വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ഫൈവ് ബി ഫൈവിന്റെ രാസനാമമാണ് പാൻഡോത്തെനിക് ആസിഡ് എന്താണ് പാൻഡോത്തെനിക് ആസിഡ് അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ബി ഫൈവിന്റെ രാസനാമം പാൻഡോത്തെനിക് ആസിഡ് ഇതിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പാരസ്തേഷ്യ എന്താണ് പാരസ്തേഷ്യ അപ്പൊ പാരസ്തേഷ്യ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി ഫൈവിന്റെ അഭാവം മൂലമാണ് പാൻഡോത്തെനിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ബി ഫൈവിന്റെ രാസനാമം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് ബി സിക്സിന്റെ രാസനാമമാണ് പെരിഡോക്സിൻ എന്താണ് പെരിഡോക്സിൻ അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സിന്റെ രാസനാമം എന്താണ് പെരിഡോക്സിൻ ഇതിന്റെ അഭാവം മൂലം വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഏതാണ് ഒരെണ്ണം ഏതാണ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് മറ്റൊരു രോഗമാണ് മൈക്രോസൈറ്റിക് അനീമിയ ഏതാണ് മൈക്രോസൈറ്റിക് അനീമിയ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അനീമിയ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ മൈക്രോസൈറ്റിക് അനീമിയ വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മറ്റൊരു രോഗമാണ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ബി സിക്സിന്റെ രാസനാമമാണ് എന്ത് പെരിഡോക്സിൻ അടുത്ത വൈറ്റമിൻ ആണ് ബി സെവൻ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ബി സെവൻ ബി സെവന്റെ രാസനാമമാണ് ബയോട്ടിൻ എന്താണ് ബയോട്ടിൻ അപ്പൊ ബയോട്ടിൻ എന്ന രാസനാമമുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ വൈറ്റമിൻ ബി സെവന്റെ വിശേഷണം വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്ന് മുൻകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടു ഓർത്തിരിക്കുക വൈറ്റമിൻ എച്ച് ജി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ജി ആരാണ് ജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബി ടു ആയിരുന്നു എന്നാൽ ബി സെവൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാസനാമം എന്താണ് ബി സെവൻ്റെത് ബയോട്ടിൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപയോഗം കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് എയ്ഡ്സ് ടെസ്റ്റിൽ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് എന്നൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എയ്ഡ്സ് രോഗ നിർണയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ആ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി സെവൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കണം എയ്ഡ്സ് ടെസ്റ്റ് ആയ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവകം ബി സെവൻ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി സെവന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന രോഗമാണ് എക്സിമ ഏതാണ് എക്സിമ മറ്റൊന്ന് മുടികൊഴിച്ചലിന് കാരണം മുടി കൊഴിയാനുള്ള കാരണം രോമത്തിന്റെ കൊഴിച്ചലിനുള്ള കാരണം ബി സെവന്റെ അഭാവമാണ് പ്രധാന രോഗം ഏതായിരുന്നു എക്സിമ കൂടാതെ മുടി കൊഴിച്ചലിനും കാരണമാകുന്നു ആരുടെ അഭാവം വൈറ്റമിൻ ബി സെവന്റെ അഭാവം അടുത്ത വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി നയൻ വൈറ്റമിൻ ബി നയന്റെ രാസനാമമാണ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് വൈറ്റമിൻ ബി നയന്റെ രാസനാമം എന്ത് എന്താണ് ആൻസർ ഫോളിക് ആസിഡ് ഇതിന് ഫൊളൈറ്റ് എന്നും ഫൊളാസിൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക വൈറ്റമിൻ ബി നയന്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് ഫൊളൈറ്റ് എന്നും ഫൊളാസിൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ രാസനാമം ഫോളിക് ആസിഡ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മമാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ എന്താണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ആർ ബി സിയുടെ നിർമ്മാണം അപ്പം ആർ ബി സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ധർമ്മം നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി നയൻ അതിന്റെ രാസനാമം എന്തായിരുന്നു ഫോളിക് ആസിഡ് മറ്റു പേരുകൾ ഫൊളൈറ്റ് ഫൊളാസിൻ വൈറ്റമിൻ ബി നയന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഓർത്തിരിക്കണം വിളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയ ഓർത്തിരിക്കണം വിളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി നയന്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത്
സയനോ കൊബാലമിൻ എന്താണ് സയനോ കൊബാലമിൻ അപ്പൊ കൊബാൾട്ട് അടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് കൊബാലമിൻ അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കണം സയനോ കൊബാലമിൻ എന്നാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിന്റെ രാസനാമം കൊബാൾട്ട് അടങ്ങിയ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മനുഷ്യന്റെ വൻകുടലിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഓർത്തിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ വൻകുടലിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ആണ് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്ത പ്രധാന വൈറ്റമിൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി ട്വൽവ് എഴുതുക ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കത്തില്ല സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കില്ല മനുഷ്യന്റെ എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു വൻകുടലിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ അഭാവം മൂലം വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ മറ്റൊന്ന് പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ ഓർത്തിരിക്കണം മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ രോഗം ഏതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നവയാണ് അപ്പൊ ബി ട്വൽവിന്റെ രാസനാമം സൈനോകൊബലാമൻ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കൊബാൾട്ട് അടങ്ങിയ വൈറ്റമിൻ ആണ് മനുഷ്യന്റെ വൻകുടലിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം എന്താണ് മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്ന് പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ നമ്മൾ ബി കോംപ്ലക്സിൽ പഠിച്ചവയുടെ രാസനാമം ഓർത്തിരിക്കുക ബി വൺ തയാമിൻ ബി ടു റൈബോഫ്ലാവിൻ ബി ത്രീ നിയാസിൻ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് ബി ഫൈവ് പാൻഡോത്തനിക് ആസിഡ് ബി സിക്സ് പെരിഡോക്സിൻ ബി സെവൻ ബയോട്ടിൻ ബി നയൻ ഫോളിക് ആസിഡ് ബി ട്വൽ സയാനോ കൊബലാമിൻ ബി വണ്ണിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന രോഗം ബെറി ബെറി ബി ടുവിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്ലോസൈറ്റിസ് ബി ത്രീ ആണെങ്കിൽ പെല്ലഗ്ര ബി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ പാരസ്തേഷ്യ ബി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആൻഡ് മൈക്രോസൈറ്റിക് അനീമിയ ബി സെവൻ എക്സിമ ബി നയൻ വിളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയ ബി ട്വൽവ് മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക കൂടാതെ വൈറ്റമിൻ ജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി ടു ആണ് വൈറ്റമിൻ എച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ബയോട്ടിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഒരു വൈറ്റമിൻ കൂടിയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ രാസനാമമാണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്താണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ഈ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ആദ്യ വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ഓർത്തിരിക്കണം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സിയിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് മിക്കതും ചോദിച്ചവയാണ് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നാണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ രാസനാമം കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ആദ്യ വൈറ്റമിൻ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതണം വൈറ്റമിൻ സി അതുപോലെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏത് വൈറ്റമിൻ സി മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏത് വൈറ്റമിൻ സി അപ്പൊ ചൂടാക്കുമ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്ന വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ സി മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വൈറ്റമിനും ആര് തന്നെയാണ് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പാലിൽ കാണപ്പെടാത്ത പ്രധാന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ഓർത്തിരിക്കണം പാലിൽ കാണപ്പെടാത്ത പ്രധാന വൈറ്റമിൻ ആരാണ് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു പ്രധാനമായും നെല്ലിക്ക ഓറഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങ തുടങ്ങിയവയിൽ കാണപ്പെടുന്നു സിട്രസ് ഫ്രൂട്ടുകളിൽ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ സി ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ധർമ്മം മുറിവ് വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായാൽ ആ മുറിവ് വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ജലദോഷത്തിന് ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ ഒന്ന് മുറിവ് വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങാൻ സഹായിക്കുക രണ്ട് രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുക മൂന്ന് ജലദോഷത്തിന് പ്രധാന ഔഷധമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു ആരെ വൈറ്റമിൻ സിയെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരുമ്പിന്റെ ആകരണം ശരീരത്തിൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ഓർത്തിരിക്കണം ഇരുമ്പിന്റെ ആകരണം ശരീരത്തിൽ മിക്കവരും അത് വൈറ്റമിൻ ബി നയൻ എഴുതി വെക്കും ഓർത്തിരിക്കണം ഇരുമ്പിന്റെ ആകരണം ശരീരത്തിൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് ബി നയൻ അല്ല പകരം ആരാണ് പ്രധാനമായും വൈറ്റമിൻ സി ആണ് ഈ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സ്കർവി അല്ലെങ്കിൽ രക്തപിത്തം ഓർത്തിരിക്കുക വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന രോഗം ഏതാണ് സ്കർവി അല്ലെങ്കിൽ രക്തപിത്തം 
അതുപോലെ തന്നെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആകരണം ഉത്തേജിപ്പിക്കുക മുറിവ് വേഗത്തിലുടങ്ങാൻ സഹായിക്കുക ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് പ്രധാനമായും ബി കോംപ്ലക്സ് വൈറ്റമിനുകളെ കുറിച്ചും പിന്നെ ആരെ കുറിച്ചുമാണ് വൈറ്റമിൻ സിയെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ മൊത്തം ഒൻപത് വൈറ്റമിനുകൾ പഠിച്ചു എട്ട് ബി കോംപ്ലക്സും അതിനോടൊപ്പം ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ സിയും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ എ ഡി ഇ കെയും ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഏതൊക്കെ ബി കോംപ്ലക്സിലെ എട്ടെണ്ണവും സിയിലെ ഒരു സി ഒരെണ്ണം കൂടെ ആകുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിനുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു മാക്സിമം ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന പരീക്ഷകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ഒരു പത്ത് പരീക്ഷ പി എസ് സി നടത്തുമ്പോൾ അതിലൊരു ആറെണ്ണത്തിലെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വൈറ്റമിനുകൾ കൃത്യമായി നോട്ട്സ് എഴുതി അത് മനസ്സിൽ പഠിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക ഒരു മാർഗ്ഗം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ആ നോട്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് കൃത്യമായി പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളായോ ഇമെയിലായോ രേഖപ്പെടുത്തുക താങ്